Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah Wa ala alihi wa ashabihi Wa man tabi'ahu wa wala La hawla wa la quwata illa billah amma ba'du Adik-adik selamat pagi Selamat berjumpa bersama dengan Kak Jamal Senang ya pagi hari ini Kembali bisa menyapa kalian dalam suasana yang sangat-sangat luar biasa Adik-adik Kak Jamal selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan kalian senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian diberikan rejeki yang melimpah Umur yang panjang Dan menjadi anak-anak Indonesia yang soleh dan juga soleha amin ya robbal alamin nah adik-adik seperti biasa Kak Jamal tidak sendiri tapi ditemani oleh sahabat kita yaitu si badar yang akan setia mendampingi adik-adik dalam program kesayangan kita dongeng bersama dengan Kak Jamal nah kira-kira untuk Kali ini kisah apa yang akan dibagikan oleh sahabat kita Adik-adik sudah tidak sabar untuk mendengarkannya Yuk Badar disapa dulu teman-teman yang ada di rumah Baiklah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman semuanya Wah hari ini kita akan bercerita tentang kisah para nabi dan para rasul. Nah, tahukah kalian siapakah nabi dan rasul yang akan diceritakan di hari ini? Dia adalah seorang nabi dan rasul pertama. Ayo, siapa dia teman-teman? Dia adalah Nabi Adam alaihi salam Wah hebat sekali teman-teman Nah adik-adik yang berbahagia Yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Kisah tentang Nabi Adam Akan coba dihadirkan pada pagi kali ini Nah baiklah kita akan coba awali kisah tentang Nabi Adam Adik-adik yang berbahagia yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Awal dari penciptaan Nabi Adam adalah saat Allah subhanahu wa ta'ala Memerintahkan kepada malaikat Jibril untuk mengambil saripati tanah yang ada di muka bumi Saripati tanah yang ada di muka bumi adalah cikal bakal dijadikannya Nabi Adam karena Nabi Adam manusia pertama yang kemudian tidak memiliki ayah dan juga ibu Nabi Adam diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari saripati tanah kemudian dibentuk dan akhirnya diberikan yang namanya ruh adik-adik nah adik-adik pernah lihat ya kalau seandainya ada sebuah boneka atau sebuah patung yang kemudian menyerupai manusia kira-kira kemudian ditiupkannya ruh itu adalah proses yang dialami oleh Nabi Adam alaihi salam Nabi Adam diberikan Keutamaan yang sangat luar biasa Teman-teman Tahukah kalian Bagaimana Nabi Adam itu Diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dari tanah terbaik Yang ada di muka bumi Ya ampun Kalau Nabi Adam itu Berasal dari tanah Yang berbeda-beda Ada yang warnanya putih ada yang warnanya merah Ada yang tanah berwarna coklat Ada yang berwarna hitam 
hitam teman-teman dari warna yang berbeda akhirnya anak manusia juga dilahirkan dengan warna yang berbeda-beda loh teman-teman dan tahukah kalian Nabi Adam alaihissalam sudah diberitahukan kepada malaikat tentang penciptaannya di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan A'udzubil lahiminasyai tanirrojim bismillahirrohmanirrohim wa'il kul na'lil malaikati in ninja'ilun fil ardi khalipah artinya ingatlah takala Allah mengatakan kepada malaikat sesungguhnya aku akan menjadikan seorang pemimpin atau khalifah di muka bumi dia adalah Nabi Adam alaihi salam wah amazing wonderful nah adik-adik yang berbahagia yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala penciptaan Nabi Adam dan kabar tentang akan dijadikannya khalifah ternyata sampai kepada telinga malaikat-malaikat dan juga makhluk-makhluk Allah yang lain tapi ada sesuatu yang terjadi adik-adik yaitu kekhawatiran para malaikat-malaikat Allah tentang adanya manusia yang akan menjadi khalifah nah kekhawatiran apakah yang dimaksud adik-adik jangan kemana-mana AB Chicken merupakan usaha keumatan yang tersebar di beberapa kota di Indonesia. Hadir dengan nuansa dan pelayanan yang syari, sebagian keuntungan AB Chicken disalurkan untuk kepentingan dakwah. Keramahan, kenyamanan, dan kemudahan adalah bukti pelayanan terbaik untuk Anda. Nikmati sajian menu ayam yang lezat hanya di AB Chicken. AB Chicken, lezat ayamnya, berkah nikmatnya. Masih bersama dengan Kak Jamal pagi hari ini dan masih dalam program kesayangan kita Dongeng bersama dengan Kak Jamal Nah kalau tadi sudah didengarkan bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala mengumumkan kepada malaikat Bahwa Allah menciptakan Nabi Adam sebagai khalifah Yang berarti adalah pemimpin adik-adik ya yang akan hadir di muka bumi tapi malaikat-malaikat mereka khawatir tentang keberadaan Nabi Adam alaihi salam. Nah, Badar, kira-kira bisa menjelaskan kekhawatiran apa yang sebetulnya dirasakan oleh malaikat tentang adanya khalifah di muka bumi. Teman-teman, betul sekali di dalam Al-Qur'an yang tadi telah aku sebutkan Malaikat itu bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Aduh, lahimina syaitanirrojim, bismillahirrohmanirrohim, kalu ataj alufiha mayu." Sidufiha wa yas fikut tima wa nah nu nusab behu biham di kawah nukot di sulat malaikat itu bertanya kepada Allah 
Wahai Tuhanku, kenapa engkau menjadikan manusia sebagai khalifah? Padahal manusia itu pasti sering melakukan kerusakan. Mereka akan menumpahkan darah. Sementara kami, para malaikat, senantiasa bertasbih, berzikir, memuji, dan membesarkan nama Allah. Tidak seperti manusia. Why? Why? Kenapa? Nah, adik-adik, betul sekali apa yang dikatakan oleh sahabat kita. Itu adalah kekhawatiran malaikat-malaikat karena malaikat menemukan sebuah catatan bahwa nanti manusia ada di antaranya yang baik dan ada di antara mereka yang buruk tapi Allah berfirman melalui ayatnya ini aklamu mala ta'lamun kata Allah aku lebih mengetahui apa yang tidak kalian pahami dan akhirnya adik-adik mulailah proses penciptaan Nabi Adam alaihi salam ketika Nabi Adam sedang berbaring dia masih dalam bentuk tanah liat adik-adik ya maka Allah tiupkanlah ruh ke dalam tubuhnya melalui bagian kepala kepala ini semua sampai ke kaki berupa tanah liat adik-adik dan belum berupa daging tapi begitu roh itu dimasukkan ke dalam kepalanya Nabi Adam tiba-tiba saja bagian kepalanya berubah adik-adik tiba-tiba saja tumbuh rambut kemudian roh itu berdiam di atas kepala Nabi Adam untuk sekian lama ada yang mengatakan dia tinggal kurang lebih ratusan tahun ada yang mengatakan 200 tahun roh itu menetap di bagian kepala ketika roh itu menetap di bagian kepala maka akhirnya terbentuklah bagian daripada sarap manusia ada otak adik-adik ya yang bisa berpikir ada mata yang kemudian bisa melihat ada telinga yang kemudian bisa mendengar ada mulut yang kemudian bisa berbicara saat ruh itu sampai di kepala Nabi Adam dan akhirnya Nabi Adam bisa membuka matanya Nabi Adam melihat ke kanan kiri dengan pandangan matanya adik-adik yang lainnya masih dalam bentuk tanah Nabi Adam melirik ke kanan ke kiri tapi belum sampai bisa menggerakkan mulutnya roh itu pun kemudian melewati bagian daripada hid hidung adik-adik saat di bagian hidung Nabi Adam ternyata sudah mulai bisa bernapas wah rasanya seperti ini ya begitu melewati bagian mulut Nabi Adam ternyata mengeluarkan suara bersin yang sangat kencang sekali dari hidungnya adik-adik tahu bersin nah bersin itu dikeluarkan melalui mulutnya adik-adik ya ketika menghirup sesuatu hmm, ada bau harum hmm, penciuman kita berfungsi dengan bau yang sangat nikmat Nabi Adam kemudian mengeluarkan tasmin hasil saat itulah beliau memuji kepada Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillahirrabbil alamin Nabi Adam mengucapkan itu melalui lisannya dan kemudian dijawablah oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebutan Yarhamukallah semoga Allah merahmatimu Yarhamukallah semoga Allah merahmatimu wah teman-teman berarti 
pertama kali yang mengajarkan tentang bersin itu adalah Nabi Adam alaihi salam dan kemudian dianjurkan untuk mengucapkan alhamdulillah dan dijawab dengan ya hamukaullah wah amazing wonderful kejamat sungguh pelajaran yang sangat luar biasa aku baru tahu wow hebat teruskan lagi kejamat adik-adik yang berbahagia nanti kita akan coba teruskan bagaimana peristiwa dari terciptanya Nabi Adam alaihi salam Agis Pen, toko cat terlengkap dan termurah di Majalengka. Menyediakan berbagai jenis cat dengan segala macam merek dan kualitas. Mulai dari cat mobil, cat besi, cat kayu hingga cat tembok. Mau harga grosir dan ecer, semua bisa. Setiap keuntungan dari penjualan di toko Agis Pen disalurkan untuk infak dan sedekah. Percayakan, urusan warna cat Anda pada kami. Agis Pen, toko cat serba ada. Persembahan dari Agis Group. Masih bersama dengan aku, si Badar, dan juga masih ditemani oleh Kak Jamal yang paling aku sayangi. Wah, teman-teman, aku penasaran nih cerita tentang Nabi Adam, yaitu soal hmm, bersin tadi. Hah, Kak Jamal, apakah ini yang kemudian menjadi syariat dan ajaran Rasulullah tentang orang yang bersin wah bagaimana itu ceritanya Kak Jamal tolong dong sampaikan buat teman-teman nah adik-adik yang berbahagia yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala memang betul sekali itu adalah awal mula bersin yang dialami oleh manusia dan Nabi Adam adalah orang yang pertama kali merasakannya ketika ruh itu sampai ke bagian telinga kemudian memasuki bagian uh, hidung saat itulah Nabi Adam sudah mulai merasakan ada sesuatu yang menggelitik adik-adik wah ternyata sesuatu yang menggelitik itu menyebabkan Nabi Adam mengeluarkan bersin nah bersin inilah yang disyukuri oleh Nabi Adam alaihi salam nikmat pertama yang Nabi Adam merasakan dan beliau mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin makanya Nabi Muhammad SAW mengatakan setiap perkara yang terkait dengan anugerah Allah maka ucapkanlah kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin Itu ajaran Nabi Adam ya adik-adik Dan ketika bersin Badar jangan lupa Untuk menutup bagian daripada mulut kita Dan hidung kita Karena ketika bersin secara otomatis Ada sesuatu yang keluar dari dalam tubuh kita Nah yang keluar dari tubuh kita itu Bermacam-macam adik-adik ya kadang-kadang ada kuman ada kuman kotoran yang baik ada kotoran-kotoran uh, yang buruk tapi ketika bersin kebanyakan yang keluar adalah kotoran-kotoran yang buruk sehingga disunahkan untuk menutup bagian daripada mulutnya ketika bersin segeralah tutup dengan menggunakan tangan kita hanya saja jangan menggunakan bagian telapak tangan yang terdalam yang ini ya adik-adik ya misalkan saat bersin kalian menutupnya seperti ini ah tapi tutuplah bagian bersinnya itu seperti ini adik-adik untuk tangan bagian luar 
Hmm, seperti ini. Tujuannya adalah satu, agar tidak mengotori lingkungan. Apalagi membawa bahaya untuk orang-orang yang ada di kanan kiri kita. Wah, amazing. Wonderful. Aku jadi teringat teman-teman dengan suasana yang hari ini sedang terjadi. Covid Corona yang sedang merebak kemana-mana. Ya ampun, mereka dan kita semua diperintahkan untuk menggunakan masker. Ha, tutup maskernya ya di bagian mulut dan juga di bagian hidung. Mulut dan hidung adalah salah satu sarana yang akan dimasuki oleh virus-virus berbahaya. Ya ampun, ternyata di dalam Islam hal itu sudah diajarkan jauh-jauh ya teman-teman. Amazing, wonderful. Segala sesuatunya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, hamba bersyukur menjadi hambamu yang sangat istimewa, walaupun aku hanya seorang boneka. <laughs> Adik-adik yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Badar memang seorang boneka ya, bukan manusia. Tapi manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bentuknya yang sangat sempurna. Di dalam Al-Qur'an dikatakan, "Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim." Sungguh kata Allah, kami telah menjadikan Manusia dengan bentuk yang paling sempurna Adik-adik di antara ciptaan Tuhan Yang jumlahnya miliaran, ribuan Bentuk yang paling sempurna itu dimiliki oleh kita sebagai manusia Badar juga bentuknya bagus ya adik-adik ya Punya telinga, punya rambut, punya hidup <laughs> punya mulut tapi telinga rambut hidung dan mulutnya berbeda dengan manusia lihat Kak Jamal lihat adik-adik yang ada di rumah Masya Allah indahnya luar biasa dan itu semua karena Allah menciptakan Nabi Adam dengan bentuknya yang paling sempurna nah adik-adik Nabi Adam yang ruhnya sudah sampai ke mulut ternyata menyebabkan Nabi Adam ingin segera mungkin supaya bisa berjalan segera mungkin bisa menggerakkan tangannya Wah, di saat itulah Nabi Adam sudah mulai berbicara aku ingin sekali berjalan-jalan aku ini diciptakan oleh Tuhanku dengan sangat istimewa padahal Nabi Adam Ruhnya belum sempurna, belum sampai kaki, tapi sudah ingin tergesa-gesa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala disempurnakan. Nah, adik-adik, bagaimana kisah selanjutnya tentang Nabi Adam? Sepertinya kita harus e, berhenti dulu, ya, adik-adik. Ya, waktunya tidak memungkinkan, tapi walau begitu, insya Allah, di lain kesempatan kita akan lanjutkan. Kisah tentang Nabi Adam yang sangat istimewa ini. Wah, teman-teman, sayang sekali ya, harus berakhir. <laughs> yang pasti, kisah tentang Nabi Adam ini akan diteruskan. Jangan takut, teman-teman. Setelah hmm, episode ini, kita akan bertemu di episode yang berbeda tentang perjalanan Nabi Adam alaihissalam. Nah, teman-teman. Aku dan Kak Jamal pamit ya. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap menjadi anak Indonesia yang seleh dan seleha. Jangan lupa tonton kami untuk episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman. Dadah adik-adik. Sampai ketemu lagi.